Assalamualaikum. Poli TV Shangbade Shabai ke shagoto jana chhi. Ami Noor Jahan Rupa. Shangbade shuru the jani dichi shisho shangbad gulo. Borgunar Tal Tolir Pakhmik Bidalai gulo the ek don shikhak diye chorche school. Govindo Ganje Matsuji Bishomiti Shabapoti Shombhu Maji Rupor Hamlar Protibade Bikhot Michil O Mano Bondhon Unostito. এবং গাজীপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান বিএনপি অফিস সহ অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ বরগুনার তালতলির প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে চরম শিক্ষক সংকটে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে এমন কি একজন শিক্ষক দিয়েও চলছে একটি বিদ্যালয় আর সেই একজন শিক্ষকও বেশিরভাগ সময় থাকছেন অনুপস্থিত তবে শিক্ষা অনুরাগীরা বলছেন শিক্ষক স্বল্পতার প্রভাবে সঠিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা বরগুনা থেকে কে এম রিয়াজুল ইসলামের পাঠানো তথ্যচিত্রে বিস্তারিত বরগুনার তালতলি উপজেলার কাজীর খাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী নাজমুল ক্লাস করাচ্ছেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে এখানে ক্লাস নেয়া শেষে তাকে ক্লাস নিতে হবে তৃতীয় শ্রেণীতে কারণ এই বিদ্যালয়ে পাঁচজন শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও শিক্ষক আছেন একজন সহকারী শিক্ষক ইদ্রিসুর রহমান ইদ্রিস তবে সেই শিক্ষকও নিয়মিত আসছেন না স্কুলে তাই দীর্ঘদিন ধরে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরাই ক্লাস করাচ্ছেন সাংবাদিকদের উপস্থিতি জানতে পেরে ঘুম থেকে উঠে দৌড়ে স্কুলে আসেন শিক্ষক শিক্ষকের দাবি তার শরীর খারাপ থাকায় বিদ্যালয়ে আসতে দেরি হয়েছে তবে তার একার পক্ষে এই বিদ্যালয়টি পরিচালনা করা সম্ভব নয় বলে দাবি তার আর শিক্ষানুরাগীরা বলছেন প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ তাই এই সময়ে শিক্ষক সংকটের প্রভাবটা পড়ে মাধ্যমিক পর্যায়ে তবে শিক্ষা কর্মকর্তা জানালেন ডিসেম্বরের মধ্যেই দূর করা হবে শিক্ষক সংকট বরগুনা শিক্ষা অফিসের টার্গেট অনুযায়ী বত্রিশ জন শিক্ষার্থীর অনুকূলে একজন শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও একশো উনপঞ্চাশ জন শিক্ষার্থীকে প্রতিনিয়ত পাঠদান করাচ্ছেন একজন শিক্ষক বলছি যে আমার একার পক্ষে তো এই একটা প্রতিষ্ঠান চালানো সম্ভব নয় এরপর হয়েছে যে পাঠদানও করা সম্ভব না এটা আসলে আমার কষ্টসাধ্য ব্যাপার এরপর হয়েছে যে আমাদের এরপর অফিস মেনটেন করতে হয় খাতা পত্র আবার সব আমার একার কাজ করতে হয় আসলে আমি একটি একটু বেকায়দাই আছি প্রাথমিক শিক্ষা থেকে যদি সে না গড়ে উঠে তাহলে মাধ্যমিক শিক্ষা এসে অবশ্যই সে ঝরে পড়বে এবং আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দেখেছি যে মাধ্যমিক শিক্ষায় ভর্তি হওয়ার পরে সিক্স সেভেন পর্যন্ত পড়ার পরে এইটে পড়ার পরে দেখা যায় তারা লেখাপড়া বন্ধ করে দেয় কিন্তু তার কারণটাই একমাত্র একটাই কারণ যে প্রাথমিক পর্যায়ের যে শিক্ষাটা পাওয়ার কথা ছিল সেই শিক্ষাটা সে না পাওয়ার প্রতি আমরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সমন্বয়ের মাধ্যমে এটা মেক আপ করার চেষ্টা করছি এবং যে সমস্ত বিদ্যালয় এখনও শিক্ষক সম্পদা আছে আমরা এখন শীঘ্রই আমরা এটা শিক্ষক সম্পদ ভোগ করব এবং আমাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে আমরা আশা করছি ডিসেম্বরের মধ্যে আমাদের এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার কার্যক্রম শেষ হবে এবং এর ভিতরে নিয়োগের মাধ্যমে আমরা যে প্রশ্ন আছে তা পূরণ করার চেষ্টা করি গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার মহিমাগঞ্জ মৎস্যজীবী সমিতির সভাপতি শম্ভু মাঝির উপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার বিকেলে মহিমাগঞ্জ মৎস্যজীবী সমিতির আয়োজনে বিক্ষোভ মিছিল ডাক বাংলো থেকে বের হয়ে মহিমাগঞ্জ বন্দরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে ডাক বাংলো এসে শেষ হয় মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন মহিমাগঞ্জ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ সভাপতি মুন্সি রেজানুর রহমান সাংগঠনিক সম্পাদক আতিকুর রহমান আতিক আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবক লীগ উপজেলা শাখার আহ্বায়ক হামিদুল ইসলাম মহিমাগঞ্জ মৎস্যজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রী সিবাস চন্দ্র বক্তারা বলেন আওয়ামী লীগে অনুপ্রবেশকারী পুকুরচোর শাহিনের নেতৃত্বে নামধারী কিছু সন্ত্রাসী সংখ্যালঘুর উপর এই হামলা চালিয়েছে অবিলম্বে শাহিন সহ সোমবুর উপর হামলাকারীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তারা গাজীপুরের কালিয়া কৈরে উপজেলা প্রশাসন এবং সড়ক ও জনপদ বিভাগ যৌথভাবে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করে অভিযান চালিয়ে উপজেলা বিএনপির কেন্দ্রীয় অফিস সহ শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয় আমাদের প্রতিনিধি এম এ আজিজ জানান সড়ক ও জনপদ বিভাগের যুগ্ম সচিব ও আইন কর্মকর্তা মাহবুব রহমান ফারুকির নেতৃত্বে এ অভিযান 
পরিচালনা করা হয় এই সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী হাফিজুল আমিন উপজেলা সহকারী কমিশনার ইশতিয়াক আহমেদ সহ সড়ক ও জনপদ বিভাগ এবং উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্মচারীরা এদিকে কালিয়া কৈর উপজেলা বিএনপির কেন্দ্রীয় অফিস উচ্ছেদের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে উপজেলা ও পৌর বিএনপির নেতাকর্মীরা সড়ক ও জনপদ বিভাগের যুগ্ম সচিব ও আইন কর্মকর্তা মাহবুব রহমান ফারুকি বলেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রীর নির্দেশে সারা দেশে সড়ক বিভাগের জমিতে থাকা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হচ্ছে পলিটিভির এখনকার সংবাদ এই পর্যন্তই পলিটিভির সর্বশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন ডব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাস পলিটিভি এছাড়াও ফেসবুকে লগ ইন করুন ডব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাস পলিটিভি এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে দেশ ও জনতার কথা বলে